FC Dordrecht een club die bij elkaar past. Zeker in de voorbereiding is de eigen clubslogan wel handig, want iedere zomer is het weer een komen en gaan van spelers. Toch is de stemming opperbest, want na drie weken voorbereiding telt de selectie al 18 man. Als jij bedoelt met vorig seizoen zeker, ja. Ja, toen hadden we maar 12. En, ja, nu hebben we al een aantal spelers uh, vast kunnen leggen voordat wij straks aan de competitie beginnen. Lekker toch? Ja, dat geeft wel een goed gevoel, ja, want dan weet je ook waar je aan kan werken. Dit is de lijst van vertrokken spelers, maar liefst 16 in totaal. Cerezo Hilgen en Anthony Berestein werden weggestuurd omdat ze veel te dik terugkwamen na vakantie. Ook Bradley de Nooyer kwam te zwaar uit de zomerstop. De linksback en zoon van de trainer sluit volgende week maandag weer bij de groep aan. Zijn vader is op 48-jarige leeftijd trouwens wel afgetraind. Maar waar vorig seizoen nog wel eens schappen werden gemaakt of hij zelf weer kon gaan spelen, is dat nu niet nodig. Want deze spelers heeft Dort in de zomer al aangetrokken. Het zijn er al tien van wie bel en blik op amateurbasis komen. Dordrecht is nog op zoek naar vier andere spelers. En die ruimte is er omdat het spelersbudget is gestegen van 410.000 euro naar 5 ton. Ja, maar daar bemoei ik me niet mee. Dat is wel lekker. Dat is voor de club lekker, maar voor mij is dat niet zo interessant. Uh, ik, ik hoop gewoon dat, ik, dat we de spelers krijgen die, uh, die passen hier zo. En daar gaan we voor. Als de training net is begonnen, komt Marco Bogers de tribune op. Samen met de zaakwaarnemer van de Belgische jeugd international Kino de Loge. De koning van de Kommerdijk wil nog geen interview geven, maar praat ons wel volledig bij. Zo mag zij van Wermerskerken vertrekken. De Japans publiekslieveling stuurt al drie weken lang aan op een transfer en daarom is dus deze de Loge gehuurd van Racing Genk. Een dag later blijkt dat het de laatste training van Van Wermerskerken is. Hij wordt naar het tweede gezet. Verder moet het allemaal iets professioneler dit seizoen. Er is geïnvesteerd in een eigen krachthonk, in een diëtist en op het veld wordt er harder en langer getraind. We hebben spelers erbij gekregen die dat ook aan kunnen. En, dat, en als je het hebt over verschil van vorig jaar, dan is dat wel een verschil. Dat je nu kwalitatief misschien iets betere spelers hebt. Ja, maar ook, ook die meer kunnen geven. Waarmee er dus een streep wordt getrokken onder het voorseizoen. Het slechtste jaar uit de clubgeschiedenis, waarin FC Dordrecht 19e en dus 1 na laatste werd. Twee van die nieuwe spelers die meer kunnen geven vallen direct op. Al is het alleen maar door hun prachtige Braziliaanse namen. Mijn naam is Matheus, maar ik spreek niet Engels. English. Gelukkig heeft Matheus in zijn maatje Cicero een talk. Hij spreekt namelijk wel een beetje Engels. Uh, Mijn naam is Cicero. Ik uh, ben Brazilian, 24 jaar. Mijn Engels is niet goed. Uh, I'm playing midfield en I come to Dordrecht. <laughs> Dit seizoen zien we dus twee Brazilianen in Dordrecht. De een heeft een Portugees paspoort, de ander een Italiaans. Maar hoe komen nou twee Brazilianen in Dordrecht terecht? Het antwoord draagt een blauwe polo. Dit is namelijk Jeltsin Zeuren, een Rotterdamse spelersmakelaar die onder andere ook Filena en Basicogu begeleidt. En hij is een goede bekende van Marco Bogers. En als je dan toch twee Brazilianen hebt, ja. Dan is de weg naar de Krommerdijk snel gemaakt. Nou, deze jongens die heb ik al een tijdje gevolgd. Ik heb ook een paar keer met ze gesproken. Uh, het zijn best uh, ja, gewoon echt goede voetballers. Ze hebben, uh, om maar een voorbeeld te geven, Matthäus heeft bijvoorbeeld bij een Goyage gespeeld en Botafogo gespeeld. Uh, dat praat je toch ook echt de top van Brazilië. Uh, ja, die heeft zijn sporen redelijk verdiend. Hij is uh, nu net 26. Uh, Cicero is ook een ander verhaal. Die heeft vorig jaar gekozen om in Cyprus te gaan spelen een jaar. Ook in de hoogste divisie. Uh, linkspoot middenvelder, uh, ook het vertrouwen die ze uiteindelijk in mij hebben, hè, want het zijn toch jongens die toch alle, alles, van alles al meegemaakt hebben. Uh, dus een stukje vertrouwen, een stukje overtuigingskracht en tegelijkertijd uh, uh, ze verzekeren dat het een mooie club is, wat voor hun weer een nieuwe stap kan zijn in hun, in hun carrière. Vooralsnog is het allemaal een beetje wennen voor de Brazilianen. Kunstgas aan de Kommerdijk en de echte Nederlandse zomer. Het integreren is begonnen. Goed, ja, dank je. Dank je wel. Ja, ja, dank je. Ik begrijp.